这么大的鱼，老头杀的有些费力。其实这一道工序林浩来就行，但这是第一尾，老头还是亲自动手剖好之后，老头先将附着在鱼肚两侧的内脏扒出来。阿果，把鱼肚洗净，中午喝酒。知道了，四叔。林安国在厅中答应了一句，只得放下茶杯来到了后院。这天真热呀。海鱼和淡水鱼的区别就在于此，淡水鱼是没有鱼肚一说的，但不少海鱼都有鱼肚，而且鱼肚的口感相当不错，脆脆的，很是 Q 弹，是下酒的利器。至于其他的，如鱼肝和鱼肠这些，本地人是不怎么吃的，特别是鱼肝，很多鱼的肝部有剧毒，轻易不能尝试。只有一种鱼的鱼肝本地人喜欢，那就是魔鬼鱼，鱼肝油脂丰富，非常的细腻。林浩吃过一回，太油了，倒不是很喜欢。内脏全部扒出后，老头便开始取胶。先是从尾部将鱼胶剥离出来，腹腔粘连的薄膜，这个不用管，直接撕就行。至于连接靠头部的地方，是长在肉里的，轻易撕不下来。老头让林浩将鱼腹完全撑开，他则用剪刀伸到鳔的根部，贴着脊骨给剪了下来。剪出的鱼胶扔进一盆子清水里，老头这才对林浩道：“把鱼肉入库吧，过后给我剁几斤，我要带回去吃，就当我的出场费了。”哈哈哈哈哈！林浩哈哈大笑：“你老的出场费可没这么便宜。”至于说送老头一条胶，他是舍不得的，但他也准备了其他东西：两瓶不错的酒，两条华子，到时跟鱼肉一起送给老头，面子里子都有了。而且老头也是个妙人，烟酒他铁定不会卖，只会留给自己享用。拿着中华烟能顺村子转一圈，见人发一支，告诉他人，这是自己阿浩大孙子孝敬的。林浩将鱼肉重新入库，出来后就见老头在向他招手。等他蹲到盆边，老头才道：“洗胶是个功夫活，你四奶奶其实比我有耐心。你看到的血膜、血筋都要一点点的摘干净，这是外面的，里面相对简单些，有一层膜，直接撕下来就行。”老头边说边做，嘴中不停的跟林浩讲解着要领。干胶的储存，你爹知道，回去后直接扔到米缸的底部就行，记着不能让米缸空了，这样能一直保证胶是干的，越放才会越好。鲜胶比不上干胶，新胶比不上老胶，鱼胶是越沉越好的，跟某些地方熏制的火腿有点像。林浩本想说自己会真空储存，但听着老头的讲，大米有很好的吸潮功能，想来放里面也不会错。老辈人的经验是需要听的，洗胶确实很麻烦。老头边洗边和他聊着，这条鱼杀的不亏。四爷爷咋还有杀亏一说？买卖这种米鱼是看重量大小。按说越大的鱼，鱼胶就越大，但这也不绝对，有的鱼大胶却不大，所以买这种大鱼取胶都带着一点度的成分，鱼胶越大，肯定就是越赚的。你看看这一条胶，长度有四十公分了，厚度也够，我估摸着晒出来能得一斤二左右的胶，算是很不错了。这么大的整胶价格，闽鱼花胶应该能卖到二十万一斤。如果是毛长或黄纯黄就会更贵，当然还得看胶型好不好，年份长不长，年份越长价格越高。四爷爷，这鲜胶我看也才两斤左右，能出一斤二的胶。老头咧嘴一笑，伸嘴接过林浩手里的香烟，又就着打火机点燃，眯着眼道：“胶折头本就不大，越是大胶折头越小，像这么大的胶，折头四成就差不多了，等于说一斤鲜胶出六两干品了。”林浩没想到出胶率能这么多。他还以为一斤鲜胶能出个二三两就不错了，其实他的认知也不错。市面常见的黄花鱼胶，多为养殖品种，本来就比野生的出胶率低，再就是鱼本就不大，能得二三两已经不错了。十斤鱼一两胶，刚刚那条缅鱼也有百来斤了，出个一斤二的胶也差不多。老头再度解释道：“大孙，十斤鱼一两胶只是一句口语，能达到的还真不多。到了这标准的都是好胶了。”两人聊着天，老头的手可没停。林浩也一直关注着他的一举一动，好一会，一条胶才洗分好，全身上下白白的，再难看到一条血线。老头又检查了一番，才对也在一边看热闹的陈东道：“后生仔，去拿个筛子来。”陈东答应一声，便去取了筛子。按老头的吩咐，担在后院中间。老头将胶铺在上面，还尽量给拉直了。今天太阳足，晒两个小时后，表面的水分蒸的差不多就能定型。去吧。再拉一条鱼来。林浩和陈东再进冷库，没一会又拖了一尾大鱼出来。老头如法炮制。等到第三尾时，老头便叫林浩自己动手，他则在一旁指导。看着没啥技术难度，无非就是要很细致。但按老头说，真正有点难的就是定型。见林浩取的像模像样，老头居然撂手不管了。林浩那个郁闷啊，让你非要表现的那么好学。这下好了，自己挖的坑，含泪也得跳啊。整整一个上午，就跟着八尾鱼磕上了。差不多到了12点，林浩和陈东同时直起腰，看着筛子上晾着的鱼胶，长长的舒了口气。东哥，这得找人看着呀，万一被野猫叼走一条，咱哭都没眼泪。陈东点头。
这是我来安排吧，你不用操心。将最后一尾被剖开的鱼再度入库，取胶的活计正式完成。东哥，你比较内行，估一下吧。两人站在筛子前，林浩问道。陈东思忖片刻，还是给了一个相对保守的估值。两条黄唇鱼的晒干，能取近两斤的胶，一斤八十万能卖。两条毛长的化合一起算六十万，五条敏鱼算八十万，一起三百万吧，肯定只多不少的。林浩微微点头。那么自己给船工和两个股东的分红，又得加上三百万，这就九百五十万了。至于京城拍卖能得多少，现在也没法估。阿、啊、浩，那些鱼肉咋办？我可跟你说，别以为只有鱼胶值钱，这么大的鱼，鱼肉同样可遇不可求，抢手着呢。下午我叫人来分割，自家船工肯定要分一些。你这边留一点自己吃，再有钱总、叶总他们那边每人要送点。对了，还有饭店鱼检那边还得带一些去京城送人，如果还有剩下的就卖了吧。别看只有八尾鱼，取了胶和内脏，鱼肉至少还有六七百斤，分不完的。我差不多也要留个一百斤，有些可情要维护的，同意就按五十块一斤跟你算。林浩摆摆手，这个就不算了，没啥好算的，我要的我会拿，剩下的你看着处理。吃饭了，你俩忙好了没？原本说今天中午请所有船工吃饭，但这边的账还没有算出来，所以就只能是延迟到明天。林浩两人赶忙收拾一下自己，又洗漱了一番。中午饭就摆在一楼店铺中间。两人上桌时，三个年长的已经开喝了。阿、啊、浩，陪我喝一盅。林浩中午本不打算喝酒，但四爷爷开口了，他还是倒了一杯，陪着老头喝了。敬酒吗？总不能敬一个，敬了老头两杯，又敬了陈父两杯，他这才开始干饭。陈东老婆的手艺真不错，比自己嫂子要好。一小盆爆炒鱼肚火候掌握得非常到位。至于陈雪，之前那是妥妥的厨房菜女，现在倒是有意在和饭店的厨师学，有点像模像样了。饭后。老头没有急着走，就坐在那跟陈父他们闲聊。到了两点多，他就开始给半干的鱼胶定型。这道工序说通俗点，就是用手捏，尽量把原本挤在一起的胶用手捏大一些。饭后喝茶多惬意，结果刚坐下，就见老猫和柱子先后脚的骑着摩托车来了。怎么样，胳膊好点没？见到两人，林浩让两人坐下歇会，一边给他们泡茶，一边笑着打趣道：“我和猫哥都还行，阿策他们可受罪了。听阿策爹说，那小子昨晚嚎了一晚上。”一会喊酸，一会喊胀，还是他老娘给他一直揉着才睡着的。咱离市里还是远了些，镇上又没有推拿店，不然带他们去推拿两次会减轻不少。林浩刚说完，老猫就摆手道：“哪有那么讲究，疼一次长劲呢？下次就能干些。”阿浩，你叫我们来是干啥？柱子岔开话题问道：“帮我剁鱼。”柱子听得有些懵：“剁鱼？剁什么鱼？”老猫倒是知道林浩留了好几尾大鱼。此刻问道：“取好胶了。”林浩带着两人来到后院，看了眼已经取好的胶，真好，乖乖，个个都这么大。老猫惊叹，连四爷爷在海边生活这么多年，也难见几尾大鱼。老猫就更别说了。阿、啊、浩，这一条胶怕不得就能卖个几万块啊！柱子显然对价格不是很敏感，所以估的太低了。差不多，走，咱先分鱼肉，我先说说我的要求。林浩说及自己的要求，平均每尾鱼按三斤的样子分，鱼头单独剁下来。他要留着自己吃，嗯，他蛮喜欢吃鱼头的，当然得是大鱼，小鱼的鱼头实在是吃不到肉。带两个黄唇鱼头去，让阿珂拿着去做剁椒鱼头。就问你，这盘子鱼头该卖多少钱？老猫和柱子一人一把刀开始忙碌起来。大鱼是要先去骨的，没有分解金枪鱼那么细致，但大体步骤也差不多。回了村，路上碰到不少人，都在问他两船货到底卖了多少钱。现在全村上到八旬老汉，下到五岁稚子，都知道林浩这一趟又发财了。带回来几万斤的海货，而且各顶各的值钱。阿浩，货全卖了吧？真有五百万。阿浩，这次跟着了船工能分多少啊？听说船上还要招人，我家小子人还挺踏实，要不上船试试？阿浩，听说你一下子补了好几条金钱米，是真的还是假的？他们有些夸大，没那么多鱼货。林浩随意的回了一句。至于其中有一个说自己儿子踏实的，他直接就当做没听见，都是一个村的，对方儿子和他还是同学，是啥货色？他能不知道？说话大点声都能吓得一哆嗦。林浩带上他的话，真怕海上一个浪打船上，把那小子吓哭了。回到家之后，阿和又来叫他去吃饭。老太太已经做好了晚饭，好点没？前晚阿奶给我用热毛巾敷了两小时，昨天感觉就好多了。阿和还摆了摆自己的胳膊，证明已经没啥事了。林安国正在和老太太喝酒，就听老太太道：“大国家里的咸鱼不多了，这次的鱼货能不能留点小鱼？”腌制一点，中原地区一般腌制食品会在秋冬两季，以冬季居多，但本地不一样，并不太讲节气。我明天上午有时间去收购站，到时带回来一点。林浩突然心思一动。
话说咸丹的黄春鱼吃起来会不会与众不同呢？这个想法一出现，他就萌发了试试的心态，拱了拱阿和，两人走到外边抽起了烟。哥，有啥事？明天你到收购站，黄春鱼和毛长都拿些过来，一是给大家分分，二是留个几块肉，让阿奶帮着腌成咸鱼。阿和瞪大眼，以为自己听错了，好一会才愣愣道：“哥，腌黄唇和毛长，这这个怎么腌？该咋腌就咋腌，腌咸鱼阿奶拿手。”不是哥，我的意思是这些鱼肉可遇不可求。烟，听我的啊，你不想尝尝咸的是啥味道？想。阿和老师回答，不过片刻还是一脸纠结的道：“哥，咱这算不算暴殄那啥？会不会遭雷劈啊？”滚，等一下进去，先不准跟阿奶还有我爹说。哦，你也怕挨揍是吧？林浩瞪了他一眼，瞎说什么大实话。林浩有个好习惯，就是不怎么睡懒觉，即便在家不出海时，他基本也不到七点就起床了。今天天气算不得好，风挺大的，而且天也阴沉着，估计下午会下雨。他正打算去买菜，结果林平就回来了。大哥，你啥时回来的？今天阿远要念书，昨晚十一点到的家，太晚了我就没过来。今天请船工吃饭，还是在我那边吧。行吧，老宅地方确实小了，可惜自己的房子还得再晾一两个月，否则在新宅才最好。地方大，使得开。那我去买菜，你要不请罗婶再帮着忙一下。这天太热，阿奶一个人确实忙不过来。我知道了，你放心吧，菜不用你操心。不少我昨天在镇上都订过了，等一下去拿就行。林平也没啥异议，倒是说起了另外两件事。阿浩，昨晚市里的新闻你看了吗？昨天海上真发生地震了，哪块地方？林浩一怔，他不怎么关注本市的电视频道。今天太早，村里人也还没议论开，所以他还真不知道。我刻意查了一下地图，离我们捕鱼的那片海域往南三十多海里。离全市不远，听说是四点六级。要是我们没有赶回来，当时在那片海域应该能感觉到。海上地震所产生最大的灾难就是海啸，但不是每次地震都能产生的。地震的强弱程度、震源深度都起到了至关重要的因素。但若是他们没有赶回来，还在那个海域的话，还是非常危险的。若是地震波及，区域范围内浪必然会加大。自己的船说大还真说不上，是抗不住突然而来的大风浪的。还有件事，新闻还播了。上次的冰雹，另一个震沉了一艘船，父子俩到现在没找到。林浩比听到地震时还要吃惊，愣了好半天才道：“不是大哥，那冰雹也不是很大，而且也只下了十分钟啊，咋就沉了船呢、啊？具体是不是沉了也不清楚，反正搜救快两天了，现在人见不着，船也见不着。”一大早的好心情，在听到沉船后彻底消失，再度起身叹了口气，在海上作业，就是在拼八字硬不硬，冰上山莫下海，这可不是瞎说的。海中的危险很多是没办法预测的，每年都有人葬身大海，也就他们村好几年了，没听到有人落难，所以一时之间他才有些接受不了。那家啥情况？不清楚，新闻里也没说。阿浩，在海上这事事实有发生的，咱以后可不能太激进。林平说到这里，犹豫了一下，还是道：“要不从今天起，以后你不要再出海了，我带着人就行，不还有猫哥帮着吗？”林浩今天很忙的，中午请所有船工吃饭，下午他还要赶到省城，傍晚的飞机飞京城。他不是多愁善感的人，只是乍一听到同行落难，心中凄凄是少不了的。同时，他也有了一个决定，打算为这些落难的家属做点什么。不急，等从京城回来，他打算去市里和领导汇报一下，看怎么开展。至于大哥的提议，那更不可能，自己的命是命，大哥和船工们的就不是命了。大哥的心思很单纯，想着就算在海上出了事，家里还有个他，能把这个家维护好。能帮着自己尽到孝道。饭局结束，大家全部挤在了不大的中厅。林浩提着一个大箱子，砰的放在桌上，对着众人道：“今天大家听到的、看到的、拿到的，我希望都不要外传，我们自己发财就行。”几个妇女听这话就要起身。林浩见此，再度开口：“当然没必要瞒着家里人，哈哈，也瞒不住。”阿浩，你放心，我们嘴严实着呢。首先表态的是老猫老婆，她也是这么想的。要是别的妇女，自家男人能赚大钱，恨不得让全天下人都知道。但他是苦过来的，就怕说出去坏了事。以后一次比一次少了，所以到目前为止，左右邻居也只知道老猫比以前好点，毕竟又买了地基盖房子。是啊，阿浩，我们都不是碎嘴的人。要是平时他们说这句话，打死林浩也不会相信。但这次他倒是觉得可以相信一下，因为这关乎到自家人的前程，关乎到实实在在的钱。还是那句话，林浩要是开口说招船工，估计隔壁市都会有人跑来竞争。这样的机会不能因为自己的大嘴巴而断送了。主要还是不想太张扬，我们闷声赚钱就行，不然以后这村我也不能待了。天天一堆人跟着我后边，让我带着他们出海，咱船也就那么大，能用几个人？我总不能把现在的人员除了，重新招人不是？一句玩笑话，但透着的意味
，估计连在隔壁房偷听的阿远也明白。好了，这次大家辛苦，提成就部分传了，当我丑话说在前头，只此一回。下次我们按两艘船的平均值来拿。目前处理掉的海货总共卖了652万。听到这个数据，没有人欢呼，船工们皆是双眼带光，和自己旁边人挤眉弄眼。而几个富人这回已经被震惊的无以复加了，个个张大嘴，好像连呼吸都忘了。村里传的沸沸扬扬，说阿浩这一趟出去赚了有五百万，他们当然也听说了，但在他们看来，外边传的多少有些夸大。而问自家上传的人，他们又不愿意多说。这回一听数字，好吗？不是夸大，感情这帮人已经在收着说了呀。恰在此时，又听林浩道：“我留了几条大鱼取交，大家也知道，这部分肯定要算进分红里的。”阿浩，这个就不算了，哪有船东吃了鱼还要给船工算钱的？老猫打断了他的话。也算是一种表态。是啊，这不符合规矩。柱子赶忙附和，六百多万，他现在是大富，提成是百分之一点一，能分进七万块，已经给的够多了。阿浩哥，那个钱不能算，我们也不能要。阿晨的话永远是那么的直来直去，其他人纷纷表态。林浩笑着问道：“<笑>你们不后悔？那鸡尾鱼可值钱。”开了句玩笑，又郑重道：“我是船东，那么怎么分就听我的。我跟东哥估了一下值。”就按三百万来算，所以这次我们的总收入是九百五十二万，这也是大家提成的数字。几个妇女浑身都在抖，双目无神，脑中都在算自己儿子或丈夫能拿多少钱。对了，几个新加入的，我再重申一下，上传满一年涨你们的提成，也别因为现在比别人少而觉得不平衡。第一批柱子他们，林浩当时允诺的是三个月提成从千五涨到百一，但从阿斯阿友开始，实现就涨到了一年。倒不是林浩真就想着克扣这一点。但总得把新老船员的收入拉开点距离，再往后加入的，刚开始的提成或许都会降，即便转正也达不到百一了。钱都在这，拿到的就走。对了，阿和，把鱼给拿出来。阿和答应一声，叫上阿晨帮忙，两人又从林平家的冰柜里将早先分好、上午阿和运回来的鱼拿了出来。这次那些杂鱼我就没单独留了，但咱是讨海的，总不能让家里没有鱼吃。我杀的几条大鱼肉，每人分一点吧。闽鱼最多，一人分五斤肉；毛肠一人三斤；黄唇鱼最少，一人只有一斤。林浩端起杯子润了口有些干的嘴唇，这才接着道：“现在我念到名字的，先来拿钱，再到阿和那领鱼，领完就可以走了。”第一个叫到近前的是吴病，你比较远，带着现金危险。等一下叫阿和陪着你去镇上，先把钱存了。知道了，阿浩哥。嗯，你是千五的提成，提成是四万七千六百块，钱在这，你先点清楚。吴病接过钱，又从桌边抽了一个黑色的方便袋。将钱往里一装，压根就没有清点的意思。扭头对阿和道：“阿和，鱼你先帮我留着，我过会来拿。”又看向林浩：“阿浩哥，能不能把三轮车借我骑一下？我先去把钱存了。”“去吧，小心点。”林平起身道：“我骑三轮车带你去吧，这样安全点，鱼也带着。你存了钱，刚好在镇上坐车，就不用来回跑了。”两人离开。林浩接着叫到近前的是夏守业，然后是陈宇峰，相继还有阿斯，阿友拿千五的最后一名，大家拿了钱，领了鱼，个个皆是兴奋不已。阿斯拿好鱼，对着自己老娘道：“阿娘，我们先回吧。”还有你弟，阿友又不是不认识家，三步路的事，还怕他走丢了？阿斯说着，还上前拉了一把。他不是怕自己老娘留下看阿友领钱，他是怕对方没有轻重，要把所有人领的钱都看一遍，这样就不好了。阿浩发钱。都是从少往多发的，发了就让走。虽说拿的少的也能算出猫哥他们拿多少，但没有亲眼看着，心里的倾斜和不平衡就会稍稍的小一些。接下来剩下的都是老船工，拿的全是百一。先是阿策、阿杰、阿晨三人的，每人九万五千二百块。接着是柱子的，他是十万零四千七百二十，并没多多少。之所以多这么一点，也是想着把岗位给区分开，至少让大家明白，在船上，柱子说话也是顶用的。老猫拿的最多，他是13的提成，总数是1 2万四千块。大家不仅拿了钱，还提了些稀罕的鱼肉，不仅有黄唇鱼，就连毛长跑海二十多年的老猫也是一次没吃过呀。这玩意刺身咋样？老猫提着鱼看向林浩，问道。林浩摇头，没试过，但想来应该也不错。你晚上可以偏一点试试。你这么好嘴，这是打算咋吃呢？老猫打趣了一句。林浩还没说，阿和接口道：“我哥打算腌成咸鱼。”拿着鱼腌咸鱼，老猫都惊出了鹅叫。林浩瞪了一眼阿和，这才解释道：“腌个几斤，我就想试试味。”老猫摇了摇头，还是觉得太暴殄天物了。但他说话做事都很有分寸，玩笑也开，但从不过火，不再纠结此事，聊极了正事。明天我跟柱子去看一下船，这风还得刮几天，又不能出海。哎，阿浩，那张双拖的网我明天会拿下船找人补，新网就不必买了。补好后，咱出海还是带着一起吧，说不准又能用得上呢。行，听你的，补网的钱倒是多少说个数。老猫摆手。
已经向外走了。猫哥，我送你去镇上。阿和追出来道：“你也喝酒了，敢动车子？哈哈，就几步路，我走就行。”老猫是骑摩托车来的，但现在喝了酒，他不敢动。他明白，如果自己现在敢动一下，估计林浩能立马翻脸。好在到镇上也不远，自己和老婆两人到镇上就能叫到车